ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ ഒരു മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴവും നന്നായിട്ട് പഴുത്തതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ സീഡൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം അതുപോലെ മാമ്പഴവും ഈ ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ടാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴവും മാമ്പഴവും തന്നെ എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഈ ഡേറ്റ്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ടര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാൽ ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശർക്കര പാനി ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിലൊക്കെ നല്ല മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് തേൻ ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചവരി വേവിച്ചതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് നെയ്യും നല്ലപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുള്ള ചവരിയാണ് ചവരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നന്ന നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നല്ലതുപോലെ ചൂടൊന്ന് പോയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഈ മാങ്ങയിൽ നാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ച ഈ അരച്ചതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നാരില്ലാത്ത മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഉരുളിയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക ഒരുപാട് നെയ്യുടെ ആവശ്യമില്ല ഈ പായസത്തിന് നെയ്യ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി ഇതൊന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ആദ്യം ചേർത്തിട്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശർക്കര പാനിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൗവരി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൗവരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഒഴിവാക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചൗവരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പായസം നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൗവരിയൊക്കെ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഇന്ന് കുക്കായി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചുക്കിൻ്റെ പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഏലക്കാപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് നല്ലത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി ഒരു ചെറുതായിട്ട് തിള വരും ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചവരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷിനിട്ടും കിസ്മിസും വറുത്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്കും കൂടുതൽ നെയ്യൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് വറുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനി നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് തേൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് പായസത്തിന് നല്ല മധുരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ തേൻ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളു അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മാതളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു